Salve a tutti allenatori, qui è sempre il vostro zio Cricco e bentornati in un nuovissimo video. Come avrete già capito dal titolo, oggi andremo a vedere i 5 spin-off Pokémon più venduti in assoluto. Ragazzi, questo video l'avete voluto voi ed oggi sono qui per accontentarvi. Infatti nel video precedente vi avevo chiesto di arrivare almeno a 1200 like per avere appunto questa parte. E abbiamo raggiunto questo traguardo veramente in pochissime ore, quindi chapeau. Detto questo, già che ci siamo, vi propongo una nuova sfida. Che però vi dirò a fine video, quindi seguitelo tutto quanto, perché se no son botte. Ma signori, bando alle ciance e iniziamo. Molto bene, giovincelli, iniziamo questa classifica con, ovviamente, la quinta posizione. Qui possiamo trovarci uno degli spin-off che costituisce una saga davvero molto, molto valida, che però con il passare degli anni è andata un pochino a scemare. Sto parlando di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu, il capostipite del genere Mystery Dungeon. Attenzione però, sto parlando di Squadra Blu e non Squadra Rossa, in quanto quest'ultima è uscita unicamente per Game Boy Advance, mentre Squadra Blu è uscita come sappiamo tutti, per Nintendo DS. Le vendite di quest'ultima sono state molto più alte, ovvero 3,49 milioni di copie vendute contro le 2,36 milioni di copie di Squadra Rossa. Beh ragazzi, che dire di questo gioco? È per il mio un gioco molto ma molto valido, il capostipite di una serie che ha sempre basato la sua forza sulla trama e che non ci ha quasi mai deluso, ma soprattutto con un nuovo gameplay che personalmente ho approvato appieno. Quindi signori, un meritato quinto posto per un gioco molto ma molto valido. La medaglia di legno se la giudica invece un gioco appartenente al lontano 1999. Sto parlando di Pokémon Snap, con le sue 3,63 milioni di copie vendute. È un gioco uscito per Nintendo 64, il cui scopo non è quello di catturare ed allevare i mostri ciattoli tascabili, bensì quello di aiutare il professor Oak nelle sue ricerche fotografando i Pokémon abitanti dell'isola Pokémon. Tutto questo nel loro ambiente naturale. Non sarà però possibile muoversi liberamente sull'isola, visto che il gioco scorrerà automaticamente su binari Insomma un po' come Time Crisis O Crisis insomma come volete Il gioco ha avuto parecchio successo Anche se ha ricevuto diverse lamentele In quanto era possibile fotografare Unicamente 63 dei 151 Pokémon esistenti Ma nonostante questo ha ricevuto delle ottime critiche Dopo l'uscita è stata inoltre presentata In alcuni blockbuster RIP Blockbuster, dei cabinati che permettevano di giocarci e di stampare degli adesivi con le immagini dei Pokémon che avremmo fotografato in game. Tutto questo per soli 3 dollari. Insomma, una quarta posizione più che meritata per un gioco unico nel suo genere. Al terzo posto, con la medaglia di bronzo, troviamo Pokémon Training Card Game. Non sto ovviamente parlando della versione moderna che ha effettivamente avuto un successo strepitoso, anche grazie al fatto che sia gratuito, ma bensì della versione per Game Boy Color, datata a 1998 con 3,7 milioni di copie vendute. Beh ragazzi, non posso dire che non me lo sarei aspettato, visto che il gioco conteneva ogni singola carta presente anche in versione cartacea delle espansioni Jungle, Fossil e del set base. Ci sono inoltre delle carte inedite che non erano nemmeno presenti nelle versioni reali, e su via, chiunque l'avrebbe comprato, non prendiamoci in giro. E per l'anno che correva era anche un'enorme attrattiva per i bambini, soprattutto per quelli che magari collezionavano le carte ma non avevano modo di giocare con qualcuno. Questo gioco gli permetteva invece di sfidare avversari virtuali, controllati da una CPU, ma utilizzando magari le stesse carte che aveva nella realtà, quindi il suo stesso deck, il suo stesso mazzo. Quindi signori, una posizione perfetta per un gioco che ha poi ispirato la versione moderna che noi tutti tanto amiamo. Al secondo posto troviamo un gioco meraviglioso che sinceramente speravo fosse in prima posizione. Sto parlando di Pokémon Mystery Dungeon, esploratori del tempo e dell'oscurità con le sue 4,88 milioni di copie vendute. Beh ragazzi, che dire di questo gioco? Chi segue il canale sa benissimo quanto io ami questo titolo, per via della sua trama tanto intensa, quanto profonda e commovente, che mi ha davvero segnato nonostante avessi soltanto 10-11 anni. E sì ragazzi, il gioco è uscito praticamente 10 anni fa, sentitevi vecchi. È probabilmente il miglior titolo in assoluto della saga Mystery Dungeon, una saga che purtroppo dopo quest'ultimo titolo è andata un po' pochino a calare con mio enorme dispiacere. Si è rialzata un po' con Super Mystery Dungeon e sinceramente spero tanto che in futuro riescano a creare qualcosa che mi faccia piangere ed emozionare come è questo titolo di cui stiamo parlando. Quindi ragazzi una posizione più che meritata per un gioco in cui se non piangi 
godi solo a metà ma tesori di zio la prima posizione se la giudica un titolo che mi ha regalato davvero tantissime ore di divertimento sto parlando di Pokémon Pinball con le sue 5,31 milioni di copie vendute attenzione però non sto parlando della versione un po' più recente di Pokémon Pinball ovvero la versione Rubino e Zaffiro ma bensì della sua pre-evoluzione se così vogliamo chiamarla come ci suggerisce ovviamente il nome stiamo parlando di un gioco basato sul classico flipper ma che fonde a sé il mondo Pokémon sarà infatti possibile giocare al flipper ma al tempo stesso catturare evolvere e partecipare ad eventi speciali presenti all'interno del gioco per quanto mi riguarda è uno dei giochi che più mi ha divertito d'altronde unisce la frenesia di un flipper al mondo Pokémon. cioè ragazzi cosa potremmo chiedere di più quindi insomma tirando le somme è una posizione con il quale mi trovo assolutamente d'accordo anche se ci avrei preferito Pokémon esploratori dell'oscurità ma ehi hey, non ho nulla da dire nemmeno su questo egregio titolo ok ragazzi purtroppo anche questo video è finito Visto che siete arrivati a fine video vi voglio rivelare la sfida di cui vi ho parlato a inizio video Questo video come ho detto prima lo avete voluto e richiesto voi arrivando alla cifra di 1200 like nel video precedente Ma finora abbiamo visto unicamente i giochi Pokémon più venduti in assoluto E che ne direste di fare anche un bel video dove andiamo ad analizzare i 10 invece che 5 giochi Pokémon meno venduti in assoluto tutto quanto in un unico video? In modo tale da avere un video con dentro una classifica divisa in due. Quindi i 5 Pokémon meno venduti della serie principale e i 5 Pokémon meno venduti della serie spin-off. Quindi signori, per avere questo video io vi chiedo 1800 like. Nel caso non li raggiungiamo, procederemo come al solito, come nel video precedente, con la solita programmazione. Quindi niente paura, questo qui è soltanto un incentivo per vedere se voi volete un video del genere insomma per avere anche un rapporto più, più diretto tra noi e voi quindi farvi partecipi della nostra scelta video quindi vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video ma soprattutto se volete una terza parte chiamiamola così di questa piccolissima miniserie vi ricordo di scriverci nei commenti cosa ne pensate di questi 5 spin off che hanno venduto di più e soprattutto quali secondo voi avrebbero dovuto vendere di più e qui dall'antro di zio cricco è tutto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!